Hi friends, good afternoon. Now unga Saranya Tamil Trader Zone channel ku unga ellarum paravirukuren. Nama ipo indha video la paaka poradhu. Innikki Reliance Reliance Communication. So indha niruvanam vandu thodandu sari vadanjittirukiradhu vandittirukiradhu namakku theriyum. Koodudala andha niruvanatha pathana nariya seidigal denan denan nama paathittu dhaan vandittirukom. Idhukku naduvula neethu kadum kadan sumai kaaranama thangaludaiya Arkam niruvanathai திவாலானதாக அறிவிக்க கோரி தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயத்தில் அனில் அம்பானி சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு இத பத்தி தான் நாம இப்ப இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் நிச்சயமா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் சோ ஆர்காம் பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் தெரியப்படுத்தணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நிச்சயமா அவங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் சோ இந்த ஸ்டாக் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னைக்கு இந்த நியூஸ் குள்ள நம்ம போலாம் இந்திய டெலிகாம் சந்தையில ஆதிக்கம் செலுத்திய ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் தற்போ ஒரு ஒரு சம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி போட்டியின் காரணமா வர்த்தகத்தையும் வாடிக்கையாளர்களையும் அதிக அளவுல இழந்துட்டு இருந்தாங்க இது மட்டும் இல்லாம அதிக அளவிலான கடன் நெருக்கடையால் ஆர்காம் சரிவர இயங்க முடியாமல் தனது சொத்துக்களை விற்பனை செய்வதன் மூலம் கடன்களை எல்லாம் அடைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தாரு அனில் அம்பானி ஆனா சொத்து விற்பனைக்கும் தடை ஏற்பட்டுச்சு அந்த டைம்ல சோ ஆர்கா மற்றும் இதன் இரண்டு கிளை நிறுவனங்கள் நிறுவன சொத்துக்களை விற்பனை செய்யவோ அல்லது பரிமாற்றம் செய்யவோ கூடாது அப்படின்னு நீதிமன்றத்துல இடைக்கால தடை விதிச்சாங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னா ஆர்காம் எரிக்ச நிறுவனத்துக்கு அளிக்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகை இன்னும் அளிக்காத நிலையில் இதன் பே இதன் பெற எரிக்சன் ஆர்காம் சொத்துக்கள் விற்பனைக்கு எதிராக வழக்கு தொடுத்தது இந்த வழக்கின் விசாரணையில் நீதிமன்றம் சொத்து விற்பனைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டதோடு ஆர்காம் எரிக்ச நிறுவனத்திற்கு சுமார் நூத்தி மில்லியன் டாலர் தொகை நிலுவை வைத்துள்ளது ஏழு பில்லியன் டாலர் ஆர்காம் இந்திய மற்றும் வெளிநாட்டு வங்கிகளுக்கு சுமார் ஏழு பில்லியன் டாலர் அளவிலான தொகையை கடனாக பெற்று அதுவும் நிலுவையில் விற்பனை செய்யப்படும் சொத்துக்களின் மதிப்பு மூணு புள்ளி ஆறு ஒன்பது பில்லியன் டாலரா இருந்துச்சு ஆனா முகேஷ் அம்பானி ஆர்காம் நிறுவனத்தில் இருக்கும் ஸ்பெக்ட்ரம் டவர் பயிர் மற்றும் இதர தொழில்நுட்ப உபகரணங்களையும் சுமார் இருபத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்ய இருதரப்புமே ஒப்புக்கொண்டாங்க இந்நிலையில் தான் எரிக்சன் வந்து வழக்க கொடுத்தாங்க திவால் ஆர்காம் நிறுவனத்துக்கு அதிக அளவில் கடன் கொடுத்த சீன வளர்ச்சி வங்கி நிறுவனத்தை திவாலாக அறிவிக்க வேண்டும் அப்படின்னா ஒரு கோரிக்கை விடுத்து அதுக்கு அப்புறமா முதலீட்டாளர்களை நலம் காக்கும் வண்ணம் பல முக்கிய முடிவுகளை எடுத்தார் அனில் அம்பானி இதன் ஒரு பகுதியே சொத்து விற்பனை இதுக்கு நடுவுல இவங்க வந்து சொத்தை விற்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் கொடுக்கும் போது அந்த நேரத்துல அந்த ஸ்டாக் இன்னும் இறங்க ஆரம்பிச்சது அப்படியே அந்த நியூஸ் பாசும் ஆக ஆகப்பட்டுச்சு இந்நிலையில நேத்து இவங்க கொடுத்த இந்த நியூஸ் வந்து பெரிய லெவல்ல இன்வெஸ்டர்ஸ் கடையில ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா இருந்தது இந்திய நிறுவனங்களின் பங்கு சந்தை மூலமாக நிதி திரட்டுவதில் பல சாதனைகள் படைத்தவர் திருப்பாய் அம்பானி இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இவர் இருக்கும் போது ஆஹ் இரண்டு மில்லியன் பங்குதாரர் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தில் முதலீடு செஞ்சிருந்தாங்க ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் முதன் முதலா பங்கு சந்தையில் கால் பதித்த போது பல முதலீட்டாளர்கள் ஈர்க்கப்பட்டனர் அன்று ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தில் சிறிய முதலீடு செய்தவர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு கோடீஸ்வரர்களா இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அது நிச்சயமா எல்லாருமே ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஆனா இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில அனில் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் கடன் சுமையால் திவால் ஆகியுள்ளது வங்கிகளில் பெற்ற ஏழு மில்லியன் டாலர் கடனும் மற்றவர்களிடம் பெற்ற கடனும் இன்று அனில் அம்பானியை பாதாளத்துக்கே தள்ளிருச்சு அப்படின்னு பெரிய லெவல்ல நியூஸஸ் மீடியால பரவிட்டு இருக்கு சோ திருப்பாய் அம்பானி இறந்த பிறகு முகேஷ் அம்பானி மற்றும் அனில் அம்பானி இடையில் சொத்து பிரச்சனை எழுந்ததெல்லாம் நமக்கு தெரியும் பின்னர் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் நிறுவனம் அனில் அம்பானி வசம் சென்றது இந்நிலையில் ஆர்காம் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்களின் மீது டெலிகாம் சாதனங்கள் உற்பத்தி செய்யும் எரிக்ச நிறுவனம் தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயத்திடம் தங்களுக்கு அளிக்க வேண்டிய ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாயை அனில் அம்பானியிடமிருந்து வாங்கி தருமாறு கேட்டாங்க மூணு முறை மனு தாக்கலும் செஞ்சாங்க இப்படி எல்லாம் ஒரு சூழ்நிலை நடந்துட்டு இருக்கும் போது ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனத்தை முகேஷ் அம்பானி துவங்கிய பிறகு ஆர்காம் நிறுவனம் பெரிய அளவுல இன்னுமே பாதிக்கப்பட்டுச்சு ஆர்காம் நிறுவனத்தின் இன்றைய நிலைக்கு முக்கிய காரணம் அனில் மற்றும் முகேஷ் இருவரும் சொத்துக்களை பிரித்து கொண்டது அப்படின்னு ரொம்ப பரவலாவே பேசுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு பில்லிய பில்லியனர்கள் பட்டியலில் அனில் அம்பானிக்கு நாப்பத்தி ஐந்தாவது பில்லியன் டாலர் சொத்துக்கள் இருந்தன 
அதில் அறுபத்தி ஆறு சதவீதம் ஆர்காம் நிறுவன பங்காக இருந்தது ஆனால் தற்போது இவர் வசம் மூணு புள்ளி ஒன்னு ஐந்து பில்லியன் டாலர் சொத்துக்கள் மட்டுமே உருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர்காம் நிறுவனம் தனது சொத்துக்களை விற்று கடனை அடைத்து விடலாம் என்று பல வகையில் முயன்றும் அதில் உள்ள சட்ட சிக்கல் எழுந்ததால் நெருக்கடி ஏற்பட்டுச்சு அண்மையில் ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ரா நிறுவனத்தை அதன் நிறுவனத்துக்கு விற்கும் முடிவு எடுக்கப்பட்டுச்சு இந்நிலையில ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்தை திவாலானதாக அறிவிக்க கூறி தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயத்துல மனு தாக்கல் செஞ்சிருக்காங்க கடன் கொடுக்க வேண்டிய நிறுவனங்களுடன் கடந்த பதினான்கு மாதங்கள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் தோல்வி ஏற்பட்ட பின் இந்த முடிவுக்கு அனில் அம்பானியின் ஆர்காம் நிறுவனம் வந்திருக்கிறதா குறிப்பிட்டிருக்காங்க அனில் அம்பானியின் மூத்த சகோதரர் முகேஷ் அம்பானியின் ஜியோ நிறுவனத்தின் பிரம்மாண்ட வளர்ச்சியை அனில் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் லிமிடெட் தொலை தொடர்பு வர்த்தகத்தை முடிக்கிவிட்டது அப்படின்னு பெரிய அளவுல பரவலா பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப இந்த ஸ்டாக் உள்ள வருவோம் நான் வந்து இந்த ஸ்டாக்கோட ஹிஸ்டரி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து இந்த பங்கு தொடர்ந்து நல்ல ஒரு குரோத்துக்கு போயிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் சோ ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல முன்னூத்தி சாரி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கிட்ட வித்த பங்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல எட்நூத்தி நாப்பத்தி நாலு அப்படிங்கிற ஹைய தொற்றுக்கு இதுதான் இந்த லைஃப் டைம் ஹையினே சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து சரிவடைய ஆரம்பிச்ச இந்த பங்கு ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல நூத்தி முப்பத்தி ஒரு ரூபா அப்படிங்கிற லெவலுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆகி இருநூத்தி சாரி முன்னூத்தி நாப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் ஹாய் போயிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஜூன் ஜூலை மந்த்ல அதுக்கப்புறமா தொடர்ந்து இறங்க ஆரம்பிச்ச இந்த பங்கு இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட பதினோரு ரூபா ஐம்பது பைசா அப்படிங்கிற லெவல்ல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு சோ இந்த நிறுவனம் வெள்ளிக்கிழமை முடிந்த ட்ரேடிங்கோட எண்டுல ஒன்றரை பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல டவுன் ஆகி பதினோரு ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு பைசா அப்படிங்கிற லெவல்ல இருக்கு இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் மூவாயிரத்தி இருநூத்தி எட்டு கோடி சோ இதோட புக் வேல்யூ ஸ்டாக் டிவிடன்ட் இல் எல்லாமே ரொம்ப நெகட்டிவா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் சோ இப்ப வந்திருக்கிற இந்த நியூஸ் திங்கக்கிழமை மார்க்கெட்ல ஆர்காம் மேல இன்வெஸ்டர்ஸ் எப்படி இம்பாக்ட் ஆவாங்க கிடைச்ச வேலைக்கு வித்துட்டு போயிடலாம்னு நினைப்பாங்களா என்ன விஷயங்கள்லாம் நடக்க போகுது அப்படிங்கறத நாம பொறுத்திருந்து தான் பாக்கணும் சோ ஆர்காம் பத்தின உங்களோட வியூவ கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல மறக்காம மென்ஷன் பண்ணுங்க சோ இதுக்கு முன்னாடியே நான் பல வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் ஆர்காம் இன்வெ ஆர்காம்ல இப்போதைக்கு இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண வேணாம் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்னும் நம்ம இந்த நியூஸ் எப்படி இம்பாக்ட் ஆக போகுது இதுக்கு வந்து செபியில என்ன ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க இன்வெஸ்டர்ஸுக்குலாம் இப்ப அலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டாக்கை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறவங்களுக்குலாம் இவங்க என்ன மாதிரியான பதில் கொடுக்க போறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும்னு நம்புறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பத்தின கருத்த மறக்காம கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க நீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ட்ரேட் பண்றதுக்கு லோயஸ்ட் புரோக்கரேஜ்ல ஹை லெவலான எக்ஸ்போஷர்ஸோட அட்வான்ஸ்டான இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கிற அலைஸ் ப்ளூல உங்க ட்ரேடிங்க ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்பினீங்கன்னா நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க கிளிக் பண்ணி உங்க டீடைல்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லயே உங்க ட்ரேடிங்க நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை பத்தின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தா எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றேன் மார்க்கெட் சம்பந்தமான அப்டேட்டடான நியூஸுக்கு இந்த நம்பருக்கு உங்கள் நம்பரை வாட்ஸ்அப்பில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நம்பரை நான் குரூப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் சம்பந்தமான எல்லா நியூஸஸ் ப்ளஸ் முக்கியமான ட்ரேடிங் கால்ஸையும் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக வாட்ச் பண்ணதுக்கு இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் சரண்யா ஹாவ் அ கிரேட் டே அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ஸோ மச்